வணக்கம் நேர்களே தென்காசி மக்கள் செல்வன் யூடியூப் சேனல் பலதரப்பட்ட பல் சுவையான நிகழ்ச்சி கிராமிய கலை நிகழ்ச்சி வில்லிசை கலைஞரோட நிகழ்ச்சி கோயில் திருவிழாக்களுடைய சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆன்மீக சொற்பொழிவு பள்ளி குழந்தைகளோட கலை நிகழ்ச்சி இந்த மாதிரி எவ்வளவோ ஒரு நல்ல விஷயங்களை நம்ம தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்க ஒரு பட்டியலில் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேய சுவாமி திருக்கோவிலில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த கோயில் வந்து சீரம் சிறப்பமாக விளங்கி கொண்டிருக்கு இந்த கோவிலுக்கு இந்த ஊரில் உள்ள சுற்றுப்பட்டு மக்களாக இருக்கட்டும் பல வெளி மாநிலங்களாகட்டும் வெளி மாவட்டங்களாகட்டும் ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்தும் ஒவ்வொரு மக்கள் பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளில் வந்து இந்த பிரச்சனைகள்லாம் எனக்கு சரியாக இருக்குது என் பொண்ணுக்கு திருமணம் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு இருந்தது திருமணம் ஆயிருக்கு தொழில் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருந்தது என்னோடய தொழில் நல்லாயிருக்கு இப்படிங்கிற பலதரப்பட்ட விஷயங்களை வந்து அவங்க இங்கே வந்து பகவான் முன்னால் பிரார்த்தனையை வச்சு அந்த பிரார்த்தனையை நல்லபடியாக நிறைவேற்றி அதில் நூறு சதவீதம் வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்காங்க மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயிலுடைய சிறப்பு விஷயங்கள் என்னென்னு சொல்லுது பார்த்தா அமாவாசை பொதுவாக வந்து நம்ம அமாவாசை நாட்களில் முன்னோர்களுக்கு நம்ம நல்ல விஷயம் அதாவது தான தர்மம் பண்ணுறது ஏழை எளியவங்களுக்கு உதவுறது அந்த அது காகைக்கு உணவு உணவு வைக்கிறது அந்த வரிசையில் வந்து இங்கே அமாவாசை பிரதிஷ்டி பெற்ற நாட்களில் வந்து சிறப்பு அன்னதானம் அதாவது ஒவ்வொரு அமாவாசை நாட்களிலும் சிறப்பு அன்னதானம் சிறப்பு ஒரு திருவிளக்கு பூஜை அதாவது பெண்களுக்கு வந்து இந்த புடவை வழங்குறது இந்த மாதிரி சில நற்காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மேலும் வந்து இந்த கோயிலை பற்றிய நல்ல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் அவங்க மக்களுக்கு நடந்த நல்ல விஷயங்களை வந்து இந்த நிகழ்ச்சியின் வயலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகிறோம் பலதரப்பட்ட ஊர் பலதரப்பட்ட இடங்களில் இருந்து எத்தனையோ மக்கள் எத்தனையோ தீர முடியாத பிரச்சனைகளை தீர்த்து இன்றைக்கி அவங்க எல்லோரும் நூறு சதவீதம் இதில் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என் பேர் காசியம்மா வீராஞ்சி நகர் நாங்கள் இங்கே இப்போ முப்பது வருஷமாக கும்பிட்டுட்டு தான் இருக்கோம் நல்லா இருக்குது என் பேர் பகவதி நான் நாகூரிலேருந்து இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கோம் முப்பது வருஷமாக அந்த கோயிலுக்கு வாரோம் எங்களுக்கு எல்லா காரியமும் நல்லபடியாக நடக்கு நடக்குவோம் <laughs> சேலை கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு போவோம் பொண்ணு கல்யாணம் முடியட்டும் அப்படின்னு நினச்சேன் சரி முடிஞ்சிச்சு நினச்ச காரியம் கொஞ்சம் முடிஞ்சது அதனால் இன்னும் இன்னும் குழந்தைக்கு தான் நான் நினச்சி வருவேன் என் பேர் சரமாரி கோயிலுக்கு வந்த அப்புறம் எனக்கு நல்லா இருக்குது எனக்கு குழந்தை கிடச்சிது இப்போ நல்லபடியாக இருக்கேன் அடுத்து வந்து ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த கோயில்கள் வந்து ஒரு ஆலயங்கள் எழுப்பப்படாத ஒரு அற்புதமான ஒரு கோயிலாக திகழுது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஐயாவே அது வந்து நான் ஆலயங்களை பற்றி எனக்கு அந்த ஆலயங்கள் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு எளிமையான முறையில் எவ்வளவு ஏழை எளிய மக்களுக்கு என்னால் உதவ முடியுமோ நான் அவங்களுக்கு வந்து நான் நிச்சயமாக நல்லது பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற பேரில் ஸ்ரீமத் ஆஞ்சநேய சுவாமியே வந்து இங்கே ஒரு சுய சுரூபமாக சச்சுரூபமாக அதாவது எப்படி சொல்கிறது அந்த சஞ்சீவி புத்தல்பன் அந்த வாயு புத்திரன் அந்த ஹனுமந்த பகவான் வந்து சஞ்சீவ சுரூபமாக இங்கே இருக்கிறதா வந்து சொல்லப்படுது சொல்லப்படுதுன்னு சொல்கிறத விட இங்கே அப்படி தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறத இந்த ஊரில் உள்ள எல்லா மக்களுமே முழுமையாக அதை நம்புகிறாங்க இந்த கோவில்பட்டியில் உள்ள ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேய சுவாமி திருக்கோவிலில் நம்ம இருக்கிறோம் இந்த கோயில் நிர்வாகி திருமதி 
சண்முக லட்சுமி அம்மா நம்ம இடையே வந்து இணைந்திருக்கிறாங்க அந்த அம்மாவிட்ட நம்ம இந்த கோயிலை பற்றிய விஷயங்கள் எப்படி இந்த கோயில் தொடங்கப்பட்டது எந்த இடத்துல எப்படி ஐயா வந்து இங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக தெரிஞ்சுக்கிடலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி கொள்வோம் வணக்கம் சார் இந்த கோயில் வந்து இருபத்தி ஆறு வருஷம் ஆயிட்டு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து வீடாக தான் இருந்தது அதில் வந்து அவர் வா இருந்து வாழ்ந்து வந்தது எங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் சில அம்மா நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கையும் தான் அந்த வீடை நான் எடுத்து விட்டுட்டு அப்புறம் அவரை நான் வச்சு வணங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் வெளியூர் உள்ளூர் எல்லா மக்களுக்கும் வந்த காரியங்கள் இது வரைக்கும் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு இன்னுமேவும் அவங்களுக்கு நல்லது நடக்கணும்னு சில விஷயங்கள் நிரம்புகிற பொருளை காணணும்னு வராங்க வீட்டில் உள்ள உசுர்கள் மாடாக இருந்தாலும் சரி ஆளுகளாக இருந்தாலும் சரி கிடைக்கி நல்லதாக நடக்கும் ஒரு முடியாதவங்களை கூட்டிகிட்டு வராங்க அவங்களுக்கும் நல்லது நடந்திருக்கு அதே பட்சத்துக்கு அவர் வந்து அதிசயம் ரொம்ப அதிசயம் பண்ணுறாரு வச்சு மூணு நாளையில் சிலையை காணும்னு எல்லாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண என்னம்மா வச்ச சிலையை காணும்னாங்க அவங்க கண்ணுக்கு கொஞ்சம் தெரியாமல் இருந்தாங்க ஆனால் இது அந்த இடத்துல வந்து அவர் சச்சுருமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு இதுதான் உண்மை அதே மாதிரி தப்பு செஞ்சுட்டு இந்த இடத்துக்கு வரவும் முடியாது நானே தப்பு செஞ்சாலும் என்னை அவர் விட்டும் வைக்க மாட்டார் நல்ல ஒரு அழகான ஒரு அமைப்பை கொடுத்துருக்காரு இடஞ்சல்லான இடத்துல இருந்தும் கூட அவர் சில விஷயங்கள் நல்லது செஞ்சுக்கிட்டு வராரு அவர்கிட்ட வச்ச கோரிக்கை இதுவரைக்கும் தெளிவாக நல்லா இருந்திருக்கு இன்னுமேவும் நல்லா வரணும்னு நான் எனக்கு என்னுடைய மனசில் இருக்கிற ஆசைகள் உடம்பு சரியில்லாதவங்களோ ரொம்ப பிரச்சனையில் இருக்கவங்களோ சொத்து பறி கொடுத்தவங்களோ கணவன் மனைவி பிரிஞ்சவங்களோ இதுவரைக்கும் அவங்க எல்லாருமே நல்ல ஒற்றுமையாக இருந்தால் சில விஷயங்கள் பார்க்காதவங்க கூட பார்த்துட்டு போ அவங்கள நேருக்கு நேர் சந்திக்க முடியாட்டாலும் இதிலிருந்து சொல்கிற விஷயங்களை கேட்டு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த சந்தோஷம் என்னை வந்து வாழ்த்துது இன்றைக்கி என் பதினால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இவரை நான் விடாமல் வணங்கி வந்தேன் எனக்கு எல்லாமே உயிர் மூச்சு எல்லாமே அவர் தான் அப்படிங்கும்போது இன்றைக்கி நான் கேட்கதெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா கொடுக்காரு அப்படின்னா கஷ்டத்துலேருந்து பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பை கொடுத்தாரு படிப்புலேருந்து தொழிலை கொடுத்தாரு மா அதே மாதிரி திருமங்கள திருமங்கலத்துக்கான சம்மந்தப்பட்ட வாழ்க்கை பிரச்சனையை எடுத்து கொடுத்தாரு எல்லா விஷயமும் நடந்துக்கிட்டு வருது படிப்படியாக நான் நல்லா வந்துட்டேன் ஆனால் நான் இப்படி வருவேன்னு நினச்சி பார்க்கல அவர் இருக்கிறதுனால நான் வந்திருக்கேன் இல்லைன்னா நான் வரவும் முடியாது இந்த இடத்துல என்னுடைய அட்ரஸ் தெரியவும் செய்யாது அதே மாதிரி அமாவாசை பௌர்ணமி விளக்கு பூஜைகள்லாம் நல்லா சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு எங்கே போய் எந்த உதவி கேட்டாலும் எனக்கு இல்லைன்னும் இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லலை அதே மாதிரி நான் சம்பாதிக்கிற பணம் பூரா பொதுமக்களுக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய வீட்டுக்கு நான் சொந்தமாக எந்த இது நான் எடுத்துக்கல ஏன்னா எங்கள் பசங்க உழைக்காங்க எங்கள் வீட்டுக்கார் உழைக்காரு நான் அந்த கா இன்னும் அதிகமாக அவர் செல்வாக்கு கொடுக்க கொடுக்க முதியோர் இல்லம் அனாத ஆஸ்தம் வந்த மாதிரி செய்யணும்னு என்னுடைய எண்ணம் என்னுடைய குறிக்கோளும் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை லைஃபு என்னுடைய மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் அவரை நான் வணங்கி வரணும்னு என்னுடைய ஆசை இந்த இடத்துக்கு யார் கஷ்டம்னு வந்தாலும் அவங்களுக்கும் எனக்கு உதவுறதுக்கு அவர் சக்தியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு நேரத்தில் நானே ஒரு நேரம் சாப்பாடு கூட இல்லாமல் இருந்ததும் நான் தான் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வந்தாலும் ச அன்னதானம் போடுற அளவுக்கு வசதியை கொடுத்துருக்காரு எதோ எவ்வளவோ மக்கள் இந்த இடத்துல சில இட ரெண்டு ஒரு நேரம் ஒன்று ரெண்டு நபரால் நான் எதிர்ப்புகள்லேருந்து அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு ஜெயிச்சு வந்துட்டேன் நான் ஜெயிச்சேன்னு சொல்லக்கூடாது அவர் தான் இன்னைக்கு ஜெயிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த இடம் வந்து கோடு நாடு எல்லாம் போய் நல்லா ஜெயிச்சு ஒரு நல்ல நிலமையில் வந்து உட்காந்துருக்கேன் இன்னைக்கு வார மக்கள் ஃபஸ்ட்டு வாராங்க இந்த இடமா அப்படிங்காங்க அப்புறம் வரும்போது பார்த்தா அம்மா அற்புதமாக இருக்குமா நல்லா இருக்குமா அப்படிங்காங்க அவங்களே என்கிட்ட பேசும்போது சந்தோஷம் நான் திரும்புகிற யாருக்கும் நான் ஃபோன் போட்டு வாங்கன்னு நான் யாரையும் கூப்பிடலை அதே பட்சத்துக்கு எனக்கு அந்த ஒரு அடி அந்த எண்ணங்களும் எனக்கு இல்லை வார மக்கள் நல்லா இருக்கணும் முதல்ல நான் அவர்கிட்ட வேண்டதே அதுதான் வார மக்கள் நல்லா இருக்கணும் வாரவங்களுக்கு எல்லாமே நடக்கணும் நான் இன்றைக்கி ஜெயித்து நல்ல முறையை வந்த மாதிரி இருக்க கஷ்டப்பட்ட மக்களும் நல்லா இருக்கணும் அதாவது அவரை எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நம்ம நாடி வாரமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ நமக்கு நல்லது நடக்குது என்னால் முடியல ஒரு ரூபா கூட இல்லைம்மா என்னால் வர முடியல நான் பணம் போட்டு விட்டு எத்தனையோ பேர் வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அது டவுன் மடங்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் அனாத ஆஸ்தமோ இந்த கஷ்டப்படுறவங்க பேக்கு நோட்டு ட்ரெஸ்ஸு என்ன வேணுமோ எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அது இப்போ ரெண்டு டைம் மூணு டைமாக தான் பேப்பரில் கூட போட்டு விட்றாங்க எனக்கு அது பேப்பரில் வரணும் பெருமைக்கு வரணும் நான் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்ல வரல நான் பட்டிருக்க கஷ்டத்துலேருந்து வெளியே வந்ததுனால எல்லாருமே அ
ஆனால் என் பையனை ஒரு ரெத்த சொட்டு கோரை இல்லாமல் கொண்டு வந்து என் என்னிடம் சேர்த்து இன்றைக்கி அந்த பையனும் படித்து ட்ரைனிங் வேலைக்கு போயிட்டான் அதுதான் அதிசயம் அடுத்தவங்களுக்கு நடந்தது கூட ரெண்டாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயம் அதே மாதிரி எனக்கு இருக்கவே விடக்கூடாதுன்னு எத்தனையோ பேர் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தாங்க அவர் விடலை நான் அந்த இடத்துல இருப்பேன் எல்லாரும் இருப்பாங்க எல்லாரும் உனக்கும் ஒரு ஆசையாக தான் இருப்பாங்க ஒன்றையும் யாரும் பாதிச்சுக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்ன மாதிரியே இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் எனக்கு எதிர்ப்புகளும் இல்லை எதிரி வந்தாலும் அவர் வச்சு பார்க்கவும் மாட்டார் கரெக்டாக ஒதுக்கி விடுவார் அதே மாதிரி யாரையும் பழி வாங்கணுங்கிற எண்ணமும் எனக்கு கிடையாது அவங்களும் நல்லா இருக்கணும் நான் நல்லா வந்த மாதிரி அவங்களும் நல்லா இருக்கணும் எதிரியாக இருந்தாலும் வாழணும் நான் பார்க்கணும் தான் என்னுடைய ஆசையை ஒழிஞ்சு யாரையும் பகையாளியோ எதிராளியோ நான் அழிச்சு பார்க்கணும் என் பிள்ளைகள் அறிய நான் நினைக்கவும் இல்லை நினைக்க போகிறதும் இல்லை இது நடக்கணும் நான் கோயில் வந்து வளர்ச்சிக்கு வரணும் மக்கள் பல எல்லாரும் வரணும் பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிலாம் இப்போ வராங்க போன தட எலெக்ஷனுக்கு நின்று ஜெயிச்சிருவனானு வந்தாங்க ஜெயிச்சிருவீங்கன்னு ஜெயிச்சாங்க அவங்களே இப்போ வந்து செய்கிறாங்க ஆனால் கெட்டடம் மட்டும் கெட்ட விட மாட்டேங்காரு எனக்கு கெட்டடம் வேண்டாம் கூற தான் வேணுங்கிறாரு அவர் என்ன கேட்குறா அதை தான் நான் செய்ய முடியும் அப்போ அந்த பணத்தெல்லாம் நான் வந்து மக்களுக்கு தான் நான் செய்கிறேன் மக்களுக்கு வந்து எனக்கு எவ்வளோ வந்தாலும் சரி நான் மக்களுக்கு செய்ய நான் ரெடியாக இருக்கேன் என்னுடைய அவர் அவங்க மக்கள் பணம் மக்கள்கிட்டே செய்யணும் எனக்கு அண்ணாதான் நான் கூட முதியோர் இல்லாம் அனாத அஷ்டமம் வீடு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க எத்தனையோ பேர் கணவன் இல்லாமல் பிள்ளைங்க இல்லாமல் எவ்வளோ சங்கடப்படுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நான் உதவணும் என்னுடைய ஆசை இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஜெயிச்சு வரணும்னு நினைக்கிறது இங்கே தான் என் பசங்க ரெண்டும் பழிச்சுக்குவாங்க நல்லா படிச்சிட்டாங்க நல்ல முறையாக போய் படிச்சுக்கிடுவாங்க நல்லா இருப்பாங்க அவர் நல்லா வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதனால் என்னிட்ட என் இடத்துல இல்லை அவர் இடத்துல கஷ்டம்னு வரவங்களுக்கு அவங்க அவர் நல்லது செய்யணும் இன்னும் அடுத்து வரும்போது நாங்கள் இப்படியெல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் இப்படியெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத மக்களாக சொல்லணும் ஏன்னா இவங்க வந்து திடீர்னு வந்துட்டாங்க என்னால் இப்போது இந்த மாதிரி தான் இவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும் இந்த நியூஸ் நடந்ததை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து பொய்யோ ப்ராடோ பித்தலடத்தனமோ எதுவுமே இல்லை இங்கே வந்து யார்கிட்ட விசாரித்தாலும் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க இத்தனை நாளையில் உங்கள் பொருள் கிடைக்கும் இத்தனை நாளையில் உங்கள் கணவர் ஒன்று சேருவார் இத்தனை நாளையில் உங்களுக்கு உங்கள் சொத்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி நடந்திருக்கு இதே இது அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கும் என்னால் முடியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு இவரை கா எடுத்து வெளியே கொண்டு போயிடணும்னு நினச்சாங்க ஆனால் அவரை கொண்டு போக முடியலை ஏன்னா அவரை அசைக்க நம்மள்கிட்ட வந்து ஒரு பலன் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இதை வந்து எல்லாருமே இந்த தலை இந்த இந்த ஸ்தலத்தில் வந்து என்ன குறிக்கோள் வச்சு வாரீங்களோ அந்த குறிக்கோள் நீங்கள் ஜெயிச்சிருந்தீங்க ஜெயிக்க முடியும் இதுதான் என்னுடைய கருத்து இதில் நான் அம்மாட்ட வந்து அவங்களோட கடந்த கால அனுபவங்களை அவங்க சொன்னாங்க அவங்க செய்கிற நல்ல விஷயங்களை சொன்னாங்க இப்போ தீர்க்க முடியாத எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வந்து நிச்சயமாக இங்கே வந்தால் ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க இப்போ இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில மக்கள்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வழிகள் இல்லாமல் எவ்வளோ மக்கள் வந்து இன்னும் இப்போ எங்கே போனால் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீரும் எங்கே போனால் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழி கிடைக்கும் அப்படின்றத எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னமா சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதாவது மக்கள் வந்து வெளியூர்லேருந்து சிலவங்க வர முடிஞ்சவங்களும் இருக்காங்க வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலையும் இருக்காங்க கரூர் பாண்டிச்சேரி விருதாச்சலம் காரைக்குடி சிவகங்கை அப்புறம் நாமக்கல் சேலம் திருச்சி தூரம் அதுக்கும் அடுத்து லாங்காக இருந்தும் வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த இடத்துலேருந்து சில மக்கள் வர முடியாமலும் எங்களுக்கு அவ்வளோ தூரமாக இருக்காமல் வர முடியலையே எங்களுக்காக ஐயாட்ட நீங்கள் பூஜை பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க மறுடைய பண்ணி முடித்தோடனே கொஞ்சம் அந்த பிரசாதம் பூரா அனுப்பி விடுவேன் ஃபோன் மூலியமாக அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க அனுப்பி விடுறேன் இன்றைக்கும் அந்த மக்கள் நல்லா இருக்குன்றாங்க அஞ்சு பேர் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு சேலத்தில் அவங்க ரொம்ப சங்கடப்பட்டுருந்தாங்க அங்கே வந்துட்டாங்க ஆனால் கஷ்டப்பட்டு இங்கே காரில் வந்துட்டாங்க சொந்தக்காரிலே வந்தாங்க அப்புறம் இப்போ இந்த மாதம் ஃபோன் போட்டுட்டு அம்மா நல்லா இருக்குது நாங்கள் மாதம் மாதம் அம் அமாவாசைக்கெல்லாம் அன்னதானத்துக்கு நாங்கள் பணம் அனுப்புகிறோம் நாங்கள் நான் பொருளாக அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு பணம் தேவையில்லை பொருளாக நீங்கள் உதவுங்க அது மக்களுக்கு பயன்படட்டும் இப்போ பணம் வந்து உங்களுக்கு அது புண்ணியமாக கொடுக்காது பொருள் அப்படின்னா அது நாலு பேர்த்துக்கு போய் சேரும் எனக்கும் புண்ணியம் கொடுக்குறவங்களுக்கும் அந்த புண்ணியம் வந்து சேரும் அதே மாதிரி வர முடியலன்னு கவலைப்பட வேண்டாம் ஐயா நினச்சி நீங்கள் தூங்குங்க மறுநாளே இங்கே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஐயா உருவாக்கி கொடுப்பாரு வெளியூரில் இருக்கும் நம்ம பார்க்க முடியல போக முடியலன்னு எத்தனையோ பேர் சங்கடப்படுறாங்க
ஆனால் வர முடியலன்றாங்க ரெண்டு நாள் கழித்து பார்த்தா அம்மா நாங்கள் அன்றைக்கி வரோம் நான் இந்த நாளைக்கு ஒருத்தங்க வராங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து ரொம்ப எங்களால் அங்கே வரவே முடியல எங்களுக்கு நேரம் சரியில்லை போல் நாங்கள் வரணும்னு நினைக்கிறோம் மூணு டைம் கிளம்பி மூணு டைமும் நின்றுச்சு ஒரு டை ஒரு டைமில் கார் க பஞ்சர் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து தடைகள் இருக்கப்பாங்க நல்லது நடக்க போய் தான் எங்களை இந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட சக்திகள் வந்து எங்களை வரவிட மாட்டாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த தடையிலிருந்து அவர் தான் விலக்கி அவங்கள கொண்டு வந்து அவர் பாதத்தை தொட்டு பணியுடன் வணங்கி சென்றவுடன் சீரும் சிறப்புமாக இருக்காங்க இன்னும் இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை நான் இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு ஒசந்து வரணும் அந்த அளவுக்கு அவங்களும் ஒசந்து நல்லா வரணும் அவங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் வந்த மக்கள் நோய்க்கு வராங்களா அவங்களும் ஆசையாகி நல்லா இருக்கணும் நல்லா வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வரவங்களும் நல்லா வரணும் அதான் என்னுடைய ஒரு ஆசை அவர்கிட்ட நான் வைக்கிற பணிவான ஒரு கோரிக்கை அதுதான் ஏன்னா அவர் வந்து பேசும் தெய்வம் இவரை வந்து எவ்வளவுக்குள்ள நான் பார்த்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் சச்ரூமா கரெக்டாக ஆறடி உயரத்தில் இருக்கிறாரு இந்த இடத்துல ஆனால் உருவம் வந்து சட்டை கிடையாது தலைப்பா துண்டு மட்டும்தான் கட்டியிருக்காரு நல்லா விளையாடுறாரு பல பேர் கண்ணுகளுக்கு த தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் தெரிஞ்சிருக்கு வந்து என்கிட்டே கேட்பாங்க உங்கள் வீட்டில் நேற்று ஒரு ஆம்பளையால் நின்னாருமா அப்படின்னு அவர் தான் நிற்பார் வேற யார் இருப்பா எங்கள் வீட்டில் வேற ஆம்பளைகள் கிடையாது எங்கள் பசங்க எங்கள் வீட்டுக்கார் கணவரை தவிர யாரும் கிடையாது அதுலேயும் நினப்பாங்க ஒரு ஆள் கேட்குறாரு கொஸ்டின் ஆஞ்சநேயர் எப்படி இந்த அம்மா கும்பிட முடியும்னு கும்பு சொல்லி இப்போ மர ரெண்டு நாள் ஆகலை வந்தாரு நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டோம்மா அப்படின்னு வந்தார் ஏன்னா அவர் தெய்வத்தை வணங்குறதுக்கு ஆணு பொண்ணெல்லாம் கணக்கு கிடையாது மனசை வந்து ஒரு நிலையாக வச்சு நம்ம எப்போ ஒருத்தர் மனிதராக இருந்தாலும் சரி தெய்வமாக இருந்தாலும் சரி நம்பி நம்ம இருக்கோமோ அன்னைக்கு நம்ம மேல் நிலைமைக்கு நம்மளால் வர முடியும் ஜெயிச்சிருவோம்னு நினச்சா ஜெயிச்சிருவோம் சாமி இருக்குன்னு நினச்சா இருக்கு அவர் இல்லைன்னு நினச்சா இல்லை தான் ஆனால் அவரை நம்பிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய பாதாளத்தில் விழுந்தாலும் நம்ம தூக்கிடுவார் இது வந்து நான் அனுபவப்பட்டதுனால சொல்கிறேன் ஏன்னா அனுபவத்துலேருந்து இன்னைக்கு மேல் மேலே நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஏ முத முதல்ல எனக்கெல்லாம் ஒரு வழியே தெரியாமல் உட்காந்துருக்கும் போது ஒருத்தங்க வந்து எனக்கு ஒரு வீடு பார்த்து சொல்லுன்னாங்க நான் அந்த வீடு பார்த்து சொன்னதில் ஒரு மாதிரி அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குறது எனக்கும் கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி அந்த இதுலேருந்து நான் ரியல் எஸ்டேட் நானும் பண்ணுறேன் நல்லா தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கும் கஷ்டம் கிடையாது என் நான் போடுற தொழில்களுக்கும் எனக்கு நஷ்டம் இல்லாமல் வருது லாபம் வருது அப்படின்னா அதை மக்களுக்கு ஒரு தொகை எனக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ நான் செய்கிறேன் என் மனசில் பட்டதை நான் செய்கிறேன் அவங்க யாரும் என்கிட்ட வந்து இதை கொடு அதை கொடுன்னு யாரும் கேட்கவும் இல்லை இன்றைக்கும் சிலவங்க கஷ்டப்பட்டாலும் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மனப்பான்மையும் எனக்கு அவர் கொடுக்கலை அவங்க எவ்வளோதான் என்னை உதாசனப்படுத்தியிருந்தாலும் நான் செய்யணும்னு தான் நினைப்பேன் அவங்களும் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு தான் நினச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மேலே மேலே என்னை சிறப்பாக வைக்கணும்னு தான் நான் ஐயாட்ட வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி தூரம் தொலைவட்டில் இருக்கிறவங்க வர முடியலன்னு நினைக்க வேண்டாம் அவரை நினச்சி நீங்கள் வீட்டில் என்ன விஷயங்கள் நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கது உங்களுக்கு பலன் உண்டு அதுக்காக நீங்கள் இங்கே வந்து தான் உங்களுக்கு பார்க்கணுங்கிறது இல்லை எப்போ இவரா நீங்கள் உங்கள் இடத்துல இல்லத்தில் இருக்கதாக நினச்சிங்களோ தொழிலில் இருக்காருன்னு நினச்சிங்களோ அப்போவுமே உங்களுக்கு அவர் கை கொடுப்பார் இதுதான் என்னுடைய இது கிட்ட தேடங்களாக இருந்தாலும் வரலாம் தூரத்தேடமாக இருந்தாலும் வரலாம் அவங்களுக்கு நேரங்கள் வந்து அவர் கொண்டு சேர்த்துருவார் அது ஒன்றும் நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் நான்லாம் ஒரு ரூபாய் கூட ஒரு சூடை வாங்க முடியாமல் உட்காந்துருந்தது நான் தான் இன்னைக்கு எவ்வளவோ லட்சக்கணக்கில் நான் எல்லா கோயில்களுக்கும் டொனேஷன் கொடுக்கேன் வருது கொடுக்கேன் நான் கையிலேருந்து கொடுக்கலை நல்லா உழைக்கும் எங்கள் பையங்க உழைக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கார் உழைக்கார் நானும் ஓடி ஆடி தொழில் பார்க்கேன் பிழைக்கு அதே மாதிரி அறை ஏமாத்தாம வாங்கினதை அப்போ இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் நல்லா வரணும்னு நீங்கள் நினச்சி செய்யுங்க எல்லா மக்களுக்குமே அந்த புண்ணியம் வந்து சேர ஐயா எப்போவுமே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு அம்மா வணக்கம்மா இது வந்து ஒரு ஒரு மித்த ஒரு எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சொன்னீங்க ஆஞ்சநேயர் வந்து ஆண்களும் வழிபடலாம் பெண்கள் வழிபடலாம் அது வந்து நம்ம ஒரு 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 மனதாக நம்ம அவர் மனசில் நினச்சாலே நம்ம கூட வந்து நிற்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இப்போ மேலும் ஒரு சில பேர் எப்படின்னா அந்த ஆஞ்சநேயர் வந்து எப்படி வழிபடணும் அப்படிங்கிற வழிமுறைகள் தெரியாமல் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு நீங்கள் எதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களாம்மா எப்படி அதை சொல்ல விரும்புகிறேன்னா நான் வணங்கி வந்ததை வச்சு தான் நான் சொல்ல முடியும் அடுத்தவங்களோ எனக்கு நான் எங்கேயும் போய் படிக்கவோ இல்லை நான்லாம் படிக்காத ஒரே சீரோ நான் வந்து எனக்கு என்னுடைய கையெழுத்தை எனக்கு போட தெரியாது ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும்னு நான் பார்த்து பார்த்து செய்வேன் அவருக்கு
அதிகாலையில் எந்திரிச்ச உடனே விநாயகருக்கு ரெண்டு அகல் விளக்கு வாங்கி தேங்காய் நைட்டு விளக்கு போடுங்க அவங்க பே ஒரு ஆள் பேருக்கு மட்டும் அந்த கோயிலுக்கு போகிறவங்க மட்டும் அர்ச்சனை கொடுங்க எல்லாரு பேரையும் கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு பேரை மட்டும் அர்ச்சனை கொடுத்து அருமை வாங்கி கொடுத்துட்டு வாங்க தொடர்ந்து அஞ்சு வாரம் ஏழு வாரம் மூணு வாரம் இப்படி கொடுத்துட்டு வாங்க அதில் விசேஷம் வீட்டில் விளக்கேற்றும் போது குடும்பத்துக்குள்ளே பிரச்சனை வருது சண்டை வருது சச்சரவு வருது அப்படின்னா அதுலேயும் ஒரு கருத்து இருக்குது அகல் விளக்கு எடுத்து அடி விளக்கு கடியில் ரெண்டு பச்சரிசி அஞ்சாறு பச்சரிசி வச்சு மஞ்சள் வச்சு ஏலக்காய் கிராம்பு பச்சை சோ பச்சை கற்பூரம் இதெல்லாம் வச்சு ரெண்டு துளசி எந்த இயக்கத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணனாலும் சரி துளசி இல்லாமல் நீங்கள் வணங்கினாலே அது நமக்கு பலன் இல்லை நீங்கள் இல்லை கோடி ரூபாய்க்கு அன்னதானம் போட்டாலும் ரெண்டே ரெண்டு துளசி இலைய வச்சு நீங்கள் வணங்கி வாங்க அதில் உள்ள உங்களுக்கு ஒரு பலன் வந்து உடனே தெரியும் அன்னைக்கு பொழுதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தர் எனக்கு பணமே கொடுக்கல ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் நேரம் ஐயட்ட ஒப்படைங்க என்னால் முடிஞ்சது நான் இதை செய்கிறேன் எனக்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அதுக்காக நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் அதை செய்யணும் இதை செய்யல அமாவாசை பௌர்ணமி அன்னைக்கு எந்த தளத்தில் இவருக்கு அன்னதானம் போடுறாங்களோ அதில் நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச உதவியே செய்யுங்க பொருளாக வாங்கி கொடுங்க பணமாக வாங்கி கொடுக்காதங்க ஒருத்தங்க பசின்னு வந்தால் அன்னதானம் செய்யுங்க பணம் கொடுக்காதங்க பழைய சேலைகள் கொடுக்காதங்க மொத்தத்தில் இதெல்லாம் நீங்கள் கடைப்பிடிச்சி வந்தீங்கன்னா வெற்றிப்படி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு நமக்கு நூற்றுக்கு நூறு வாய்ப்பு இருக்குது என்னுடைய இது இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா இப்போ ஒரு சில குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயதாகியும் திருமணம் ஆகாமல் அந்த ஆண்களோ பெண்களோ இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு எளிய முறையில் இப்போ நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஐயா வந்து வழிபட்டோ இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் அவங்க பண்ணுனா அவங்களுக்கு சீக்கிரமே ஒரு திருமண வரன்கள் கிடைக்கும் திருமண தடைகள் வந்து வ இருக்குது அப்படின்னா ஜாதகத்தில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து உடச்சி நல்லா கருத்தாக சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க சிலவங்க ஒன்று ரெண்டாக சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதனால நான் சாதம் பார்க்குறவங்கள குறை சொல்ல வரல நான் என்னுடைய கருத்து எப்படின்னா முதல்ல வந்து சரடு பொருத்தம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது மண் மக்கள் பொருத்தம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் மூணாவது மன பொருத்தம் இந்த மூணும் தான் மனசிற்கு முதல் இடம் வாழ்க்கை கிடைச்ச பொருள் அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறதெல்லாம் மூணு கடுத்து கிடைக்கிறது அவங்கவுங்க யோகப்படி கிடைக்கும் அதே பட்சத்துக்கு அந்த மூணுக்குமே அந்த த சரடு பொருத்தம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு சுமங்கலி பெண்களுக்கோ இல்லை ஏழு சுமங்கலி பெண்களுக்கோ ஒரு தானம் அதாவது தானம்னா எப்படின்னா அவங்க அஞ்சு பேர்த்துக்கு எடுக்கும் அப்படின்னா அன்னதானம் போட்டு ஒரு போடவை ஒரு சட்ட துணி அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வளையல் வாங்கி வச்சு அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கினால் கண்டிப்பாக அந்த தோசை வந்து விலகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் எத்தனை லட்சம் செலவழித்தாலும் அதுக்கு பரிகாரம் பண்ணணும் நாங்கள் இந்த அதை செஞ்சு இதை செஞ்சோன்னா பரிகாரம் கிடையாது இதுதான் எளிமையான பரிகாரம் இது செஞ்சால் திருமணத்துக்கு கண்டிப்பாக எத்தனை வயதானாலும் மாலைகள் தூக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுதான் அந்த காலத்துலேயே நம்ம ஏட்டில் சூடில் எழுதி வச்ச ஒரு அதுக்கு வழிமுறை இது தான் இதை தவிர நாங்கள் அந்த அதை செஞ்சுட்டோம் அந்த அவங்க கேட்டாங்க பத்தாயிரம் செஞ்சால் இவங்க கேட்டாங்க பத்தாயிரம் நீங்களாக பொருளை வாங்க இப்போ என்ன இடத்துக்கு வரவங்கிட்ட நான் பொருளாக தான் வாங்கி தர சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஜெயிச்சு வேலை கிடைக்கலையா அதுக்கும் ஒரு பரிகாரம் இருக்குது அதுக்காக இப்போ இருபது லட்சம் இருபதாயிரம் கொடுங்க ஐம்பதாயிரம் கொடுங்கன்னு கேட்கக்கூடாது அதே மாதிரி நான் கே நான் இதை சொல்கிறேன்னு என் மேலே யாரும் எதிர்ப்புகளும் தெரிக்க வே தெரிவிக்க வேண்டாம் காசு வாங்க வேண்டான்னு சொல்லலை வாங்குங்க ஆனால் அது நடக்கிறதா இருந்தால் வாங்குங்க இல்லைன்னா வாங்காதாங்க தயவுசெய்து வாங்காதாங்க அவங்க அதை கஷ்டப்பட்டு தான் நம்மகிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க அது பணமாக வாங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பொருளாக வாங்கி அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துங்க நம்ம அந்த வரலட்சுமி அம்மாவுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அந்த பூஜையை கரெக்டான முறையில் கடைப்பிடிச்சா அவங்களுக்கு திருமாங்கல்யம் எடுத்து கொடுக்குற வாய்ப்புகள் நூற்றுக்கு நூறு இருக்குது நான் அதை தான் செய்கிறேன் இன்னமும் அதை தான் செய்ய போகிறேன்
தென்காசி மாவட்டம் மக்கள் செல்வன் யூடியூப் சேனல் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஐயாவுடைய புகழ் அவங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் அவங்க மூலியமா உங்க எல்லாத்துக்கும் நல்லது வந்து சேரணும்னு என்னுடைய பணிவான கோரிக்கையை நான் வச்சு கேட்டுக்கிறேன் அன்பார்ந்த நேர்களே அதாவது ஸ்ரீ சஞ்சீவி புத்திரன் வாயு புத்திரன் இப்படி பல திருநாமங்களில் சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீமத் ஆஞ்சநேய சுவாமியுடைய இந்த ஸ்தலத்தில் இவ்வளோ நேரம் நம்ம கூட வந்து இந்த கோயிலுடைய விஷயங்கள் இங்கே நடக்கக்கூடிய சிறப்பு பூஜைகளாகட்டும் இங்கே மக்களுக்கு நடந்த நல்ல விஷயங்களாகட்டும் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு முன்னேற்றமாகட்டும் அவங்களோட வாழ்க்கையில் கடந்து வந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களாகட்டும் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்மள்ட்ட வந்து இவ்வளோ நேரம் நமக்கு ஒரு அவங்களோட ஒரு பொன்னான நேரத்தை நமக்காக வந்து அர்ப்பணித்த திருமதி சண்முகலட்சுமி அம்மா இந்த கோயில் நிர்வாகி அம்மா அவர்களுக்கு நம்முடைய தென்காசி மக்கள் செல்வன் யூடியூப் சேனல் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள் மேலும் அவங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பண்ணி இன்னும் இந்த ஸ்தலம் வந்து எவ்வளோ தூரம் இன்னும் மேலும் மேலும் வளர்ச்சி அடையணும் இன்னும் பலதரப்பட்ட ஊர்லேருந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள்கள் வந்து சந்தித்து அம்மா மேலும் மேலும் அடுத்த நிலையை அடையணும் இதே மாதிரி ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவுகிற இந்த மனப்பான்மை வந்து எல்லா மக்களுக்கும் இந்த ஒரு மனப்பான்மை வரணும் ஏன்னா வந்து தானத்திலே சிறந்த தானம் அன்னதானம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த அன்னம் நம்ம ஒரு பருக்க கொடுக்கறது நம்ம தலைமுறையை அதை வாழ வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு இன்னே வரைக்கும் இந்த அன்னதானம் பண்ணுறாங்க ஏழை குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்விக்கான ஒரு உதவி பண்ணுறாங்க இந்த உதவிகளை வந்து இவங்க பண்ணும்போது இவங்களுக்கு உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் கடவுள் நிச்சயமாக இன்னும் கொடுப்பாருங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு தெரியுது இன்னொன்று ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல போனால் நாங்கள் முதல் முறையாக இந்த இடத்த வந்து பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமும் ஒரு பிரமிப்பும் தான் ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா ஒரு ஆலயமாக இருக்கட்டும் ஒரு கோவிலாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்தலம் இருக்கும் ஒரு கொடிமரம் இருக்கும் அதை சுற்றி நல்ல ஒரு இயற்கையான சூழல்கள் இருக்கும்னு தான் நாங்கள் நினச்சி வந்தோம் ஆனால் எங்கள் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டு ஐயா வந்து சொன்ன மாதிரி நான் ஒவ்வொருத்தரோட இதயத்திலையும் வாழ்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரோட இதயம் என்கிற கோயிலில் இறைவன் வாழ்கிறார் என்பதை வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஞானிகள் ரிஷிகள் சொல்லுவாங்க அதை வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து கண்கூடாக இன்றைக்கி ஆத்மார்த்தமாக அதாவது அவங்க சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இந்த ஆலயத்து உள்ள நுழையும் போதே எங்களுக்கு அவரோட ஒரு அற்புதமான தரிசனம் கிடைச்சிது மேலும் வந்து இன்னும் நிறைய மக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து இதில் உள்ள நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் கேட்டு இன்னும் அம்மாட்ட நீங்கள் அம்மா சொன்ன மாதிரி என்னென்ன சந்தேகங்கள் நீங்கள் கேட்கணுமோ அவங்களோட இ இணைப்பு என்ன நீங்கள் பேசி அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் கேட்டு பயனடைஞ்சிக்கிடலாம் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து உங்களுடைய என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்குது அது எல்லாமே அம்மாவோட தொலைபேசி எண் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் கொடுக்குறோம் அதில் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிடலாம் இது போன்ற இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லோரையும் நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்